जननीम शारदाम देवी रामकृष्णम जगत गुरु पाद पद्मे तयो शरित्वा प्रणमा मुहुर्मुह रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्या वंदे भारत मातरम ಕಲೆಯ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೊರಗೂ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ತರುಣ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಗೋಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯೇ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಭಾರತದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಒಂದು ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಹೌದು ಮಾತಾಡೋದೇ ಒಂದು ಸವಾಲು ಆದರೆ ಯಾರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ನಾನು ಈಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕೊರ್ಗಿಯವರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ರೋ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂಥರ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದಾದರೂ ಹೆಸರು ಬಂತ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸವಾಲು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಸಮವಾಗಿ ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯೋಗಿ ಅರವಿಂದರನ್ನ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಈ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಾಕತಾಳಿಯುವೋ ಅದು ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೈವ ನಿಯಾಮಕವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನಾವು ಭಾರತದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ವಿಜ್ಞಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆನಂತರವೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೊಂಥರ ಕಾಕತಾಳಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಅಂತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೊದಲು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಅನ್ನೋದರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ನು ಅರಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾನ ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಹಠ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಿರುವಂಥ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಯಾಕೆ ಕುಂಡಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಹುಡು
ಈ ಹುದುಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಪಡಿಸೋದು ಅವನೊಳಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಇದ್ದಿರೋದನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾಧಾತುವಿನಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಪದಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷೋಪಯೋಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಯಾವುದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರಧಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಲ್ಪಾದಿ ವಿಷಯಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಲೌಕಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿತೀವೋ ಈಗ ನೀವು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿದಂಥ ಕೊರಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಗವೇ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಂಗಗಳೇ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಡಪಂಥೀಯ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಆಗೋದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರು ಕೊಡುವಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮತೀತ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರೋದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರೋದು ಅಂತಂತ ಅರ್ಥ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಅಂತ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಅದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲು ಈತನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾ
ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಾನು ಕಾಂಚನ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ಯಾರನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಣ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನಾಣ್ಯ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಣ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕಿಟಕಿ ಸಂದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾರಾಗೂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ನೋಟವನ್ನು ಭಾರತ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ಮೂಲ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನುವ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳದಂಥ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ನ ಯಾರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ತಾನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಾನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿ ಅದನ್ನು ವಿರುದ್ಧಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾನು ಸತ್ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಬಂದು ತಾನು ತನ್ನ 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 ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದಾಗ ಜನ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೊಳಗೊಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇರುವ ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸೂರ್ಯನೂ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತರೇ ಭಾರತ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೇ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಆಲೋಚನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಸಂಗತಿ ಬಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಸಂಗತಿ ಆದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಸುಡೋದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಿಜ ಪಟಾಕಿ ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪಟಾಕಿ ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾಳ ಮಜವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದು ಒಂದೇದು ಎರಡನೇದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸುಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ಸುಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಫಿಲಂನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಂಥ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಆಕೆಯ ಪ್ಲೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಇದನ್ನು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಆಕೆಯದ್ದೇ ಫಿಲಂ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಪಟಾಕಿ ಸುಟ್ಟಂಥ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಟಾಕಿ ಸುಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು 
ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನೇಕರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಕಾಮನ್ ಯಾರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತು ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಎ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಜಗತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿ ಎ ಅಂತ ಕರಿತು ಆ ನಂತರ ಯಾವುದು ಎ ಡಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿ ಸಿ ಇ ಅಂತ ಕರಿತು ಬಿಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ಏರಾ ಅಂತ ಕರಿತು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಬೇಕಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಆಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಾಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರು ಮಾತೇ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಯಿತು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಡಾವಿಂಚಿ ಕೋಡ್ ಮೂವಿನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ಯಾವ ದನಗಳ್ಳರನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ದನಗಳ್ಳರ ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದನಗಳ್ಳರಿಗೂ ದನವನ್ನ ಕದಿಯುವವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇವರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎನ್ಐಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದನಗಳ್ಳರ ಕುರಿತಂತೆ ಇದ್ದವು ಅನ್ನುವಂಥ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆಯೋ ಹೊರತು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೊನೆಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ವಾಮಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿಯೋವರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಗುರಿ ಅಂತ ಫೈನ್ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುರಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಪಂಚಗವ್ಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಇರೋದು ಅದು ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನ ಪಂಚಗವ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೇ ಹೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಪಂಚಗವ್ಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಯಿತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೋದಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರ
ಆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಋಷಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದು ಎಂತೆಂಥ ತ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ನಚಿಕೇತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಅದು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಮನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಮ ಬಂದು ತಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಮನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಯಮನ ಬಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಆ ಕಥೆಯೇ ಎಷ್ಟು ರೋಚಕ ಅವನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಥದ್ದು ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಥ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ತಾನು ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೌಶಿಕ ಮಹಾರಾಜ ತಾನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಥ ಮಹತ್ವವಾದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಹಾತೊರಿತಿರ್ತಾರೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧಾವಿಸಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೀಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಳಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು ನಾನು ಎರ್ವಿನ್ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ ಕೊಡುಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆ ವೇದಾಂತದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇದೇ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಪೂರ್ವ ನಾನೇ ಪಶ್ಚಿಮ ನಾನೇ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕೆಳಗೆ ನಾನೇ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವವೂ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಶೋಡಿಂಜರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವೇದಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಎರ್ವಿನ್ ಶೋಡಿಂಜರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಸನ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಸನ್ಬರ್ಗ್ ಆತ ರವೀಂದ್ರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗುರುದೇವ ರವೀಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರುವಾಗ ಏನ್ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೇ ಶೋಡಿಂಜರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅರಿತ ನಂತರ ಹೇಸನ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿದು ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅರಿತ ನಂತರ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ರೇಜಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದು ಕ್ರೇಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅರಿತ ನಂತರ ಅಂತ ಯಾವ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಂತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವೋ ಅದ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೇದಾಂತ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಮಾತು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಹೇಸನ್ ಬರ್ಗು ಅವನ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ
ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪತ್ರ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ವೇದಾಂತ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿರು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ತತ್ವ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅದಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದೇ ನಿಕೋಲಸ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಿದೆ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲವೂ ಅದರಿಂದಲೇ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪಂಚಗವ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಅದು ಆಚರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರಾದರೂ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬಾರಿ ಮಜಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಡೆದ ಲಾಭ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾಭ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಭೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹ ನಡೆದ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಟ್ಟವರಿಗೂ ಭೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತರಂಗದ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇತನೇ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ವಿಚಾರದ ಚರ್ಚೆ ಕೂತಾಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಾರತ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಲ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಾರತ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಳಗೆ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಳಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಆ ಕಾಯಗಳ ಲಾಸ್ ತೆಗೆದ ಅವನು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೀವು ನ್ಯೂಟನ್ನ ಮೂರು ಲಾಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ವರೆಗೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರಿನ ಲೋಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೃಹದವರೆಗೂ ಗೃಹ ಕಾಯದವರೆಗೂ
ಈ ಬೆಳಕನ್ನ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಆತ ಹೇಳ್ದ ಈ ಬೆಳಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನೊಬೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥಾಮ್ ಥಾಮಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳಕು ವೇವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳಕು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಕು ವೇವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರು ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿ ಮಿತ್ರ ಇದು ಆ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಥಾಮಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಥಾಮಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಬೆಳಕು ಹಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗ ವೇವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಒಬ್ಬನ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕು ಹಾಯೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಆಗ ಬೆಳಕು ವೇವ್ ಆಗೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡಿ ಬೊರೋಲಿ ಬರಿ ಡಿ ಬ್ರಾಯ್ ಬರೋದನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ಓಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಯಾರೋ ತನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಕು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಯ್ತೋ ಆಗ ಅದೇ ಡಿ ಬ್ರಾಯ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅವನೇನಂದ ಯಾವ ಬೆಳಕು ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಎದ್ದಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಐದರ್ ವೇವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳ್ದ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನ್ ಮುಂದಕ್ಕಿಡು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದು ವೇವ್ ಆಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ವೇವ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ವೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ವೇವ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಇದು ಬರೀ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಆತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಪ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅದು ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವನಿಗೆ ಆಗ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಆ ಕಡೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಕಡೆ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಹೇಸನ್ಬರ್ಗ್ ಬಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಬಂದ 
ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಮೈಂಡು ಕೂಡ ವೇವ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ವೇದಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಡೆಗೆ ವೇದಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಇರಲಿ ಓಪನ್ ಹಿಮರ್ ಇರಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದಾಂತ ತತ್ವದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇದರ ಅರ್ಥ ವೇದಾಂತ ತತ್ವ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರೆಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಇದು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅನಿಸೋದು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಗೆದ್ದರೋ ಆಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಲು ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಯಭಟ ತಾನು ಈ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಏನು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪಕ್ಕಾ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವ ಆಧುನಿಕವಾದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಯೇ ಆಕಾಶಕಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಋಷಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗಲೇ ಅವರ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಗುಣ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಭಾಳ ತೂಕ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗುರುಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಅಥವಾ ತುಂಬ ತೂಕ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ತೂಕ ಉಳ್ಳವನು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಭಾರ ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ತೂಕ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಗುರು ಅಂತ ಕರೆದವಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೂಕ ಉಳ್ಳ ಗ್ರಹ ಗುರುವೇ ನಾವು ಶನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಶನೈ ಶರತಿ ಇತಿ ಶನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾರೋ ಅವನು ಶನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಪ್ರಭಾವ ಉಳ್ಳದ್ರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕವೇ ಅದರ ಗುಣಗಳು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಗಮನಿಸುವ ಗುಣ ಎಂಥದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅನಿಸೋದು ನಾನಿವತ್ತು ಗಣಿತಜ್ಞರೊಬ್ಬರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ವೇದಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಈ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೋಧಾಯನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತಜ್ಞ ಇದ್ದ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳೇ ಭಾರತದ್ದು ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೋಧಾಯನ
ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಅವಾಗ ತಾಕುತ್ತೋ ಆಗ ಇವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮಗಳು ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದು ಯಾವಾಗ ತಳಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತೆ ತಳಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಅವಳ ಮೂಗುತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಾಕಲಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳ ಗಂಡ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ತೀರಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ತಾನು ಆ ನಂತರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟವನು ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಬಿಜಾಪುರದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಬಿಸ ಬಿಜಾಪುರದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತಜ್ಞ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ವಾಡ್ರಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥರದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಾಡ್ರಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮೇರು ಪ್ರಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆರ್ಯಭಟ ಲಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸ ಬಂದಿತ್ತು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಈ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ಥರದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ವಿದೇಶಿಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಭಾರತ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಂತೋಷ ಸಂಶೋಧಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬರೀ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಯಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಂಗತಿ ಆದರೆ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಣಿತಜ್ಞ ಜನ್ಮ ತಳೆದ ಆತನ ಹೆಸರು ರಾಮಾನುಜನ್ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ರಾಮಾನುಜನ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಯಾರನ್ನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಮಾನುಜನ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ತೀರಿಕೊಂಡಂಥ ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದವರಷ್ಟೇ ಸಾಯುವ ಕೊನೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಸಾಯೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆ ದಿನಗಳು ಅಂತಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು ಡೆತ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು 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 ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಕ್ ತೀಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತೀಟ ಅಂತಿತ್ತು ಇವರು ಮಾಕ್ ತೀಟ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಕ್ ತೀಟ ಫಂಕ್ಷನ
ಏಳು ವರ್ಷ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳೋರಂತೆ ಮೂಗು ನನ್ನ ಹೆತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಂತ ಆದರೆ ಏಳು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರತ್ರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಾತು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ರಾಮಾನುಜನ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾನಂಜಿ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟರು ನನಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಐದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹುಚ್ಚು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆತ ಭಾಳ ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದವನೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಸೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರಲಿ ಆತ ನಂಬರ್ ಒನ್ನೇ ಬರಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಅದು ಒಂದೆರಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗನಿಗಿಂತ ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ದಂತ ಅಲ್ಲ ಕಣ ನಿಂಗೆ ಬೇರೆದರಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದೊಂದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆದರಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ ಹುಡುಗ ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆಗ ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಐಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಆತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಇವನತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ರು ನಿಲ್ತಿದ್ರಂತೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜರ್ನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇವನು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಇವನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತ ಅವನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಘಟನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಕೃತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೃತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರು ಅದೇ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿದರೆ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದೊಂದಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಹಂಚಿದರೆ ನಾಲ್ವರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದೊಂದಿರುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ದ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಹುಡುಗ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸೊನ್ನೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಹುಡುಗ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ತು ಬುಕ್ ಆನ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಲೋನೀಸ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹದಿಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವೋ ಈ ಹುಡುಗ ಹದಿಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕರತಲ ಮಾಲಕವಾಗಿತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗೌರವ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇವನಿಗೆ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂ
ಈ ಹದಿನಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವ ಏನಿತ್ತು ಆ ಪರ್ವದ ಟೈಮು ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದಾಗೋಗಿತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹುಡುಗ ಬಂದ ಹುಡುಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮಾನ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮಾನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಯಾರು ಏನೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೀಚ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಮೇಷ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಹುಡುಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಡ ಬಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶೇಷೋ ಅಯ್ಯರ್ ಥರದ ಮೇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹುಡುಗ ನೀನು ಅಂತ ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹುಡುಗ ಉಳಿದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ ಇವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬರೆದ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರ್ದ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಉತ್ತರ ಬರೆದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಎದೋಗಿದ್ನಂತು ಆದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದ ಇವನು ಅಂತಂದರೆ ಆತ ಯಾವ ಥರದ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮೇಷ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಮೇಷ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆದು ಮೇಷ್ಟ್ ತಿನ್ಕಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ನಕ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಂತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಎಂಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವೃತ್ತಿ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವಂಥ ಗಣಿತಜ್ಞರನ್ನು ಮೀರಿಸಬಲ್ಲಂಥ ತಾಕತ್ತಿದ್ದವನು ಆದರೆ ಅವನು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು ಫೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಈ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ತಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ಅವ್ನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋತಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ನಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಸರ್ ನಂಗೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ನೆನಪಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಹೊಸದೇ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೆನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆದರೆ
ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರದ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಗಳು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಬರೆದು 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 ಎರಡು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಗಳಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಈಗ ಆತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಡ್ರಾಸಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ನಿಜ ಆದರೆ ಮತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಐಲ್ ಆದ ನೈನ್ಟಿ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಗೆ ಫೇಲು ನೈನ್ಟಿ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಫೇಲು ನೈನ್ಟಿ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೇಲು ನೈನ್ಟಿ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೇಲ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮನೆಯವರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅವನಿಗೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಅವನಿಗೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರಾಮಾನುಜನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ರಾಮಾನುಜನ್ ಹೇಳೋದು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸಾಲು ಭಗವಂತನ ಥಾಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಲು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎರಡರ ಘಾತ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಆತನ ಲೀಲೆಗಳ ಕುರಿತಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೆಳೆಯರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆದ್ರೆ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಅನ್ನೋ ಭಗವಂತನ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆದಾಗ ಅಂತ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದು ಅಂತ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ಟೂ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ ಟೂ ರೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಆದಾಗ ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಏಳಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಇದು ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನಿಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಆತ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಒಬ್ಬ ತೊಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನ್ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ದ ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಗ ಮೊದಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತ ರೀತಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಅವನ್ ಬಯೋಗ್ರಫರ್ಸು ಅನೇಕರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಶ್
ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಏರಿಕೊಂಡೇ ಬಂದವರು ಹಾಗೆ ಏರುವಾಗ ಯಾರೋ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಜಗ್ಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಏರುವಾಗ ಆಗುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಏರ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅವನು ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನು ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ರಾಮಾನುಜಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ರಾಮಾನುಜಮ್ರನ್ನ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೇನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಇವತ್ತೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇದರ ನಿಜವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಅದರದ್ದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಿಂತ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವಾಗ ರಾಮಾನುಜಂ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಎಂತದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾನಕಿ ಅಂತ ಒಳಿಸಿರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ರಾಮಾನುಜನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಹೌದು ರಾಮಾನುಜಮ್ರ ತಂದೆಗೆ ನಯಾ ಪೈಸ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಸಿಕ್ತಿದ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಇವಳು ಯಾರನ್ನೋ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಮದುವೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಡೇಟು ನಿರ್ಧಾರ ಆಯಿತು ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಿನ ಬಸ್ಸು ಟ್ರೈನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಡ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ತಂಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಗಂಡು ಬಂದು ಮದುವೆನೂ ಆಗೋಯ್ತು ಇವ್ರು ರೀಚೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇವ್ರು ರೀಚ್ ಆದ್ರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇವನ ತಾಯಿ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮೊದಲು ಆರಾಮಲ್ಲ ಇವನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋ ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಗೋ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಹೆಂಡತಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಲೀಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡಿಮೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿವು ಬರಲಿ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಈಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿವು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಎರಡು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೆ ಆ ಎರಡು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವತ್ತಿನ
ಅವರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದವರು ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋ ನಿನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಏನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇವನ್ದು ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಮಿತ್ರನ ಮನೇಲಿ ಏನಿದ್ದೋ ಆ ಮಿತ್ರನ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಡೀ ಆಕಾಶ ಕಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮಲಗಿದಾನು ಆ ಮಿತ್ರನ ತಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ನಂತೆ ಈ ಒಂದು ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತುಂಬ ನೀರು ತಂದು ಅವ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುರುದ್ನಂತೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಏನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಾಹ್ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು ಈಗಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಆ ಮುಳುಗೋದ್ರ ಸಂಕೇತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮುಳುಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮುಳುಗದಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ರಾಮಾನುಜನ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಮಾನುಜನ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕಾಡ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಈಗಲೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇ ವಾಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ರಾಮಾನುಜಮ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಫೇಲ್ ಆದರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗ ರಾಮಾನುಜಮ್ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ನನಗೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತಿದ್ರು ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ರಾಮಾನುಜಮ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಈತ ಅಂತ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಮಾನುಜನ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಒಂದು ಸ್ಲೇಟು ಇವರು ಒಂದು ಸ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು ತನ್ನ ಬಾಸೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನು ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ರಾಮಾನುಜಮ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜಮ್ರ ತಾಯಿ ರಾಮಾನುಜಮ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಆಗಲೇ ರಾಮಾನುಜಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಷ್ಟು ಆಂತರಂಗಿಕವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜಮ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅವರ ಅವರ ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯರ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ರಾಮಾನುಜಮ್ರನ್ನ ಅವರ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಆತನ ಹೆಸರು ಒಂದಿನ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ರಾಮಾನುಜಮ್ರ ಈ ಮಿತ್ರನನ್ನ ಕರೆದು ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯರ್ನ ಕರೆದು ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ತಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು 
ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಪೇಜ್ ಹಿಂಗ್ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಎದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾರಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ ಹಾರಡಿ ತಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತ ಸಂಜೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಐದನೇ ಪೇಜಿಂದ ಏನೋ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೋ ತಲೆ ಕೆಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಾಪಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಪೇಜನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಕಾಣ್ತ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ಬರೆದವನು ಯಾರೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೂಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಲಿಟ್ಲ್ ವುಡ್ ಅಂತ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಯಾರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಇದ್ನೋ ಆ ಮಿತ್ರನ ಬಳಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋದ ಅವನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಈತ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅವನು ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕೇಳಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾರ್ಡಿಗೆ ಹಾರ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ಲ್ ವುಡ್ ಇಬ್ಬರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಹಾರ್ಡಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ತು ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಚಾರ ಹೋಯ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಂತ ಕೂತಿರುವಾಗ ರಾಮಾನುಜಂ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ವಿದೇಶ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕೇಳಿದಾಗ ಹಾರ್ಡಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯ್ತಂತೆ ಹಾರಡಿ ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾರಡಿ ಬಿಗುಮಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಪತ್ರವೇ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಪತ್ರ ಬಿಗುಮಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಓದಿದೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ರಾಮಾನುಜಂ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾರಡಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ಓದಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನೀವು ನಮಗೊಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ ನೀನು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ನು ನಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ ಏನು ಅವಸ್ಥೆ ರೀ ಆತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕರಿತಿದ್ದಾನೆ ಭಾರಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡು ನಿನಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದರೆ ಈತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹಾರ್ಡಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಹಾರ್ಡಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿರಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹಾರಡಿ ಅವನಿಗೆ ಓದುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಹಾರಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೀಸಿಗೆ